वेलकम टू अवर चैनल सिविल इन साइड तो आज हम पढ़ेंगे ट्रैक जंक्शन क्या होता है और इसमें कौन से कौन से लेआउट यूज होते हैं तो वो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इन को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए तो देखो सबसे पहले क्या होता है देखो ट्रैक जंक्शन आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग तो मतलब ट्रैक जंक्शन क्या होते हैं कि वो ना कॉम्बिनेशन बने होते हैं किससे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं हमारे ट्रैक जंक्शन एक पर्टिकुलरली होता है क्या कि जिसमें हमारे पॉइंट्स और क्रॉसिंग हमारे टर्न आउट वगैरह सब यूज होते हैं ठीक है हमने क्रॉसिंग टर्न आउट वगैरह पर वीडियो बना रखी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखो देर मेन ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफर रेल व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर व्हीकल भेजने का उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है और टू एनेबल देम टू क्रॉस फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर बात एक ही है कि ट्रांसफर करना एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में आप इमेजेस में देख सकते हो देखो कहीं से भी कोई भी ट्रैक कहीं से भी डाइवर्ट हो रहा है ना तो उससे हमारे कोई भी व्हीकल कहीं पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं देखो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रैक देर कैन बी सेलर टाइप्स ऑफ ट्रैक जंक्शन विद सिंपल ट्रैक ले तो हमने यही ले आउट्स पढ़ना है कि एक ट्रैक एक ट्रैक जंक्शन में कौन से कौन से लेआउट्स हमारे यूज होते हैं तो देखो ये आते हैं लेआउट यूज इन ट्रैक जंक्शन तो कुछ ये दस बारह है तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें कुछ है नहीं ये बहुत ही इजी इजी है ठीक है पहले कौन सा था देखो टर्न आउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर टर्न आउट ऑफ कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर सिमेट्रिकल स्प्लिट थ्री थ्रो स्विच डबल टर्न आउट क्रॉस ओवर बिटवीन टू पहले ट्रैक्स विद एन इंटरमीडिएट स्ट्रेट लेंथ डायमंड क्रॉसिंग सीज क्रॉस ओवर गॉन्टलेट ट्रैक गैदरिंग लाइन ट्राइंगल डबल जंक्शन तो हम सारे एक एक करेंगे और छोटे छोटे से ही है देखो सबसे पहले आता है टर्न आउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर देखो टर्न आउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर इज वन डेट कंटिन्यूज टू रन इन द सेम डायरेक्शन एज द मेन लाइन कर्व इवन आफ्टर ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम इट तो इन्होंने देखो क्या बोला कि जब हमारा कोई ऐसे एक मेन लाइन जो हमारी है जब ये ऐसे इसमें से जब हमारी एक ब्रांच ऑफ होता है जब इसमें एक कर्व आता है देखो वो जो ब्रांच होती है ना वो कर्व वाली साइड भी जाती है ठीक है ना देखो टर्न आउट ऑफ सिमिलर फ्लेक्चर इज वन डेट कंटिन्यूज टू रन इन द सेम डायरेक्शन एज द मेन लाइन कर्व इवन आफ्टर ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम इट तो ऐसा एक टर्न आउट है जिसमें हमारी मेन लाइन भी हमारी कर्व ले रही है और टर्न आउट भी हमारा कर्व ले रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में ठीक है ना तो उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर फ्लेक्चर द डिग्री ऑफ द टर्न आउट कर्व इज हायर देन डेट ऑफ द मेन लाइन कर्व देखो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन की डिग्री ऑफ टर्न आउट कर्व जो हमारा टर्न आउट कर्व है ना उसकी हायर होगी मेन लाइन कर्व से ठीक है द डिग्री इन रेडाई रेडियस ऑफ द टर्न आउट कर्व आर गिवन बाय तो ये हमारे दो फॉर्मला यूज होता है देखो डी टी इज कल ये डिग्री के लिए रेडियस के लिए डी टी इज कल डी एस प्लस डी एम जो ये डी एस है ना ये हमारा जो हमारे स्ट्रेट ट्रैक है ना उसका डिग्री है ठीक है यहाँ पे भी रेडियस ऑफ स्ट्रेट ट्रैक है ठीक है जो हमारे ये वाला पोर्शन है ना यहाँ से जो होता है ठीक है ये सिंपल फॉर्मुला है सिंपल आप डालोगे वैल्यूज आपको आंसर मिल जाएगा देखो नेक्स्ट आता है टर्न आउट ऑफ कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर तो ये उसका ऑपोजिट जस्ट ऑपोजिट है देखो टर्न आउट ऑफ कॉन्ट्रेरी फ्लेक्चर इज वॉन्टेड टेक ऑफ टूवर्ड्स द डायरेक्शन ओपोजिट टू डेट ऑफ द मेन लाइन कर्व ठीक है ना इसमें हमने कौन सा करा था देखो इन द सेम डायरेक्शन इसमें आगे ऑपोजिट टू डेट ऑफ द मेन लाइन कर्व तो बस उसका ही ऑपोजिट है इन दिस केस द डिग्री इन रेडाई ऑफ द टर्न आउट कर्व आर गिवन बाय तो ये दो चीजें वही फॉर्मुला बस इसमें नेगेटिव आ गया इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव था तो बस इसमें यही डिफरेंस था नेक्स्ट आता है देखो सिमेट्रिकल स्प्लिट देखो इसमें क्या होता है अब वेन स्ट्रेट ट्रैक स्प्लिट अप इन टू टू डिफरेंट डायरेक्शन विद इक्वल रेडाई ठीक है ना द लेट इज ले आउट इज नो एज सिमेट्रिकल स्प्लिट तो इसमें क्या होता है कि जब एक जो हमारी जैसे मेन ट्रैक है ना जब ये हमारा ना स्प्लिट होता है ना तो ये इक्वल रेडियस पे स्प्लिट होता है ठीक है जैसे कोई एंगल देखो अल्फा अल्फा बाई टू और ये अल्फा बाई टू मतलब कि इक्वल रेडियस पे हमारे जब ये ऐसे स्प्लिट होते हैं ना तो उन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिट इन अदर वर्ड अमेट्रिकल स्प्लिट इज ए कॉन्ट्रारी फ्लेक्चर ठीक है ना कॉन्ट्रारी फ्लेक्चर है हमारा इन विच द रेडियस ऑफ द टू कर्व आर द सेम ठीक है बस वो ये कॉन्ट्रारी फ्लेक्चर है ठीक है ना मेन ट्रैक से देखो इसमें क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है देखो अगर हम इस वाली साइड में देखो ये भी ऑपोजिट में जा रहा है ये भी ऑपोजिट में जा रहा है ठीक है ना तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिट जिसमें रेडियस सेम होता है देखो नेक्स्ट आता है देखो थ्री थ्रो स्विच देखो ये क्या चीज होती देखो इन अ थ्री थ्रो अरेजमेंट टू टर्न आउट टेक ऑफ फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ अ मेन लाइन ट्रैक देखो ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें टू टर्न आउट टेक ऑफ फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ मेन लाइन ठीक है ना कि मतलब एक ही पॉइंट से देखो जो हील ब्लॉक्स भी हमारे सेम हो जाते हैं देखो एक ही पॉइंट से जो हमारे दोनों तरफ को टर्न आउट लेते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं थ्री थ्रो स्विच ठीक है ये थोड़े से इसमें डिफेक्ट्स आ
थ्री थ्रो स्विच इज यूज इन कंजेस्टेड गुड्स यार्ड ठीक है ना गुड्स यार्ड में यूज होता है और कंजेस्टेड एरियाज मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड एरियाज पे होता है जहाँ पे हमारी कुछ ज्यादा जगह नहीं होती एंड एंड एंट्री पॉइंट विद लोकोमोटिव यार्ड तो एंट्री पॉइंट विद लोकोमोटिव यार्ड भी होते हैं देर इज ए ग्रेट लिमिटेशन ऑफ स्पेस तो आपको पता ही लोकोमोटिव यार्ड में हमारी स्पेसिंग बहुत ही ज्यादा कम होती है ठीक है ना तो ये था हमारा थ्री थ्रो स्विच देखो नेक्स्ट आता है डबल टर्न आउट देखो ये सेम सा ही है थ्री थ्रो स्विच का लेकिन थोड़ा सा फर्क है देखो डबल टर्न आउट और टैंडम इसे टैंडम भी बोल देते हैं इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर थ्री थ्रो स्विच देखो इम्प्रूवमेंट ओवर मैंने कहा था ना इसमें थोड़े से डिफेक्ट ज्यादा कर हो जाते हैं तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट जो हमने इन्होंने बनाया वो है डबल टर्न आउट इन डबल टर्न आउट टर्न आउट स्टैगर्ड एंड टेक ऑफ फ्रॉम द मेन लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेज तो मतलब की दो अलग जगह से होते हैं ठीक है स्टैगर्ड करे जाते हैं कि मतलब सेम डिस्टेंस है यहाँ से लेकिन यहाँ तक सेम डिस्टेंस पे होंगे दोनों तरफ से लेकिन लेकिन अलग अलग जगह पे ठीक है ना कि एक ही पॉइंट पे नहीं होंगे ठीक है जैसे हमने इसमें थ्री थ्रो स्विच में एक ही पॉइंट से हुआ ना देखो एक ही पॉइंट से इसमें एक ही पॉइंट नहीं है देखो इसमें ए ये ए डैश ठीक है ब्रांच लाइन वन का देखो इसमें ए ए वन डैश ए डैश आता है और यहाँ पे ब्रांच ब्रांच लाइन टू पे हमारा ए आता है ठीक है तो ये अलग होता है डबल टर्न आउट का यही होता है देखो अब देखो दिस एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ अ थ्री थ्रो स्विच देखो वही है ना वो डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करता था जो जो उसमें हमारे आते हैं एज अ ही टू स्विच इज अट एट अटन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर तो इनका देखो हील ब्लॉक्स एक ही जगह तो इनके हील अलग अलग है तो थोड़े से डिफेक्ट हमारे कम हो जाते हैं ठीक है तो देखो डबल टर्न आउट कैन बी ऑफ सिमिलर फ्लैक्जर वेन टू टर्न आउट टेक ऑफ फ्रॉम द सेम साइड ऑफ ट्रैक और ऑफ कॉन्ट्रेरी फ्लैक्जर ठीक है वेन द टू टर्न आउट टेक ऑफ इन टू डिफरेंट डायरेक्शन तो इसमें भी वही सेम है कि एक हमारा सिमिलर हो गया एक हमारा कॉन्ट्रेरी हो गया ठीक है ना तो दोनों दोनों तरफ भी हो जाती है और ऑपोजिट साइड भी हमारे टर्न आउट चले जाते हैं तो ये था पूरा डबल टर्न आउट नेक्स्ट आता देखो क्रॉस ओवर बिटवीन टू पैल ट्रैक्स विद एन इंटरमीडिएट स्ट्रेट लेंथ तो देखो नाम से तो बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत ही छोटा सा चीज है देखो क्या है ये इन दिस केस टू पहले ट्रैक्स एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर आर कनेक्टेड बाय क्रॉस ओवर विद स्मॉल लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रैक लाइंग बिटवीन द टू थ्रोटिकल नोजेज ऑफ द क्रॉसिंग इसका मतलब देखो क्या हुआ इन्होंने कहा कि देखो जैसे एक ट्रैक ये ऐसे जा रहे हैं ठीक है ट्रेन तो एक ट्रैक ये सिमिलर पहले ट्रैक भी जा रहा है देखो पहले ट्रैक्स एट ए डिस्टेंस डी एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम कनेक्टेड बाई क्रॉस ओवर विद स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट पोर्शन देखो इसमें क्या ऐसे ही इन्होंने ऐसे तो एक ट्रैक बना दिया ठीक है ऐसे इसे कनेक्ट कर दिया क्रॉस ओवर दे दिया लेकिन जो इसके बीच में जो ये वाला एरिया है ना ये स्ट्रेट ट्रैक ही एक तरह तभी यहाँ पे लिखा हुआ था स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रैक लाइंग बिटवीन द टू थ्रेटिकल नोज ऑफ द क्रॉसिंग ठीक है नोज ये एक हो गया एक ये हो गया ठीक है तो उसके बीच में जो हमारे आता है ना वो एक पूरा स्ट्रेट ट्रैक है ठीक है देखो एस टी हमारा स्ट्रेट ट्रैक हो गया ये हमारे क्रॉस लीड हो जाती है और ये हमारी टोटल लेंथ हो जाती है पूरी ठीक है ये तो गेज हो गया जी से तो ये हमारी पूरी डायमेंशन थी ठीक है तो ये ही होता है इसमें क्रॉस ओवर बिटवीन टू पहले ट्रैक्स विद एन इंटरमीडियट स्ट्रेट लेंथ इंटरमीडियट स्ट्रेट लेंथ तो हमारी ये ही हो जाती है जो हमारा स्ट्रेट ट्रैक हो जाता है तो बस इसमें यही चीज थी आपको अगर आपको ये एग्जाम में आता तो आपको प्लीज ऐसे डायग्राम बनानी पड़ेगी क्यों तभी इससे अच्छे से पता चलेगा कि ये चीज क्या है नेक्स्ट आता देखो डायमंड क्रॉसिंग तो मैंने ये जो सारा पढ़ाता हूँ ना सारे एग्जाम पर्पज के लिए बनाता हूँ ठीक है ना हमको गेट वगैरह की ज्यादा तैयारी के लिए नहीं बनाता मैं सिर्फ अपने इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो हमारी इंजीनियरिंग डिग्री होती है उसके लिए बनाता हूँ तो देखो डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है डायमंड क्रॉसिंग हमने पढ़ा हुआ है अपना क्रॉसिंग में हमने पढ़ा हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा देखो डायमंड क्रॉसिंग इज प्रोवाइडेड बाई टू ट्रैक्स ऑफ इधर द सेम गेज और ऑफ डिफरेंट गेज इज क्रॉस ईच अदर ठीक है डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है जब दो ट्रैक्स एक दूसरे क्रॉस करते हैं या फिर वो सेम गेज की भी हो सकते हैं डिफरेंट गेज की भी हो सकते हैं इट कंजिस्ट ऑफ टू एक्यूट क्रॉसिंग देखो ए एंड सी तो ए से जो हमारा सी वाला ये जो हमारा क्रॉस ओवर है ठीक है ना जो हमारी क्रॉसिंग है सॉरी ये जो हमारी क्रॉसिंग है एक्यूट एंगल पर है एंड टू ऑप्टिवस क्रॉसिंग बी एंड डी जो हमारी बी और डी हमारी क्रॉसिंग आ जाएगी ठीक है ना तो वो हमारी किस पे आ जाएगी ऑप्टिवस एंगल पर आ जाएगी टिपिकल डायमंड क्रॉसिंग कंजिस्ट ऑफ टू ट्रैक्स ऑफ द सेम गेम क्रॉसिंग ईच अदर इज शोन इन द फिगर तो ये हमारे फिगर पे हमारे डायमंड क्रॉसिंग अच्छे शो रखी है अगर आपको कोई रियल इमेज वगैरह भी देखनी है तो आप मेरे क्रॉसिंग वाली वीडियो आप देख सकते हो उसे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है नेक्स्ट आता है देखो सीजर्स क्रॉस ओवर देखो ये तो अब नाम से पता चल रहा है कि सीजर्स क्रॉस ओवर और डायग्राम से भी देखो अ सीजर क्रॉस ओवर इज मेन फॉर ट्रांसफरिंग व्हीकल फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक एंड वाइस वर्सा
दिस इज ए टेम्परेरी डाइवर्जन प्रोवाइडेड ऑन अ डबल लाइन ट्रैक ठीक है ये इसकी डेफिनेशन ही है गोन्टलेटेड ट्रैक की मतलब क्या होता है टेम्परेरी डाइवर्जन है बस ठीक है डबल लाइन ट्रैक टू लॉ वन ऑफ द ट्रैक्स टू शिफ्ट एंड पास थ्रू द अदर ट्रैक ठीक है कैसे जैसे समझो ये डबल ट्रैक है ठीक है अब इसमें देखो मैं आगे वाला भी इंग्लिश में बाद में समझाता हूँ देखो ये जो हमारे ट्रैक अंडर रिपेयर आ गए दो ट्रैक्स हमारे जा रहे हैं ठीक है डबल ट्रैक इन्होंने बोला यहाँ पे लिखा डबल लाइन ट्रैक देखो ऐसे जा रहे हैं लेकिन एक हमारा अंडर रिपेयर आ गया तो हमने एक गोन्टलेटेड ट्रैक ऐसे बना देते हैं जो की हमारा एक डाइवर्जन पैदा कर देता है इस ट्रैक पर जाके ट्रेन वापिस उसी ट्रैक पर होती है और जो हमारी ये वाली एरिया अंडर रिपेयर होती है ये आराम से रिपेयर होती रहेगी इस पे कोई भी ट्रेन नहीं आएगी वो जो भी ट्रेन इस ट्रैक के लिए होगी वो इस ट्रैक पर ही आएगी इस यहाँ से अलग हो जाएगी दूसरे ट्रैक पर इससे फिर वापस ट्रैक पर आएगी इससे हमारा रूट वगैरह कुछ नहीं बदलता देखो बोध ट्रैक्स रन टूगेदर ऑन सेम स्लीपर्स और ये दोनों ट्रैक्स हमारे सेम स्लीपर्स पर होते हैं इट प्रूव टू बी यूजल कनेक्शन वन साइड ऑफ ब्रिज ऑन डबल लाइन सेक्शन इज रिक्वायर टू बी ब्लॉक फॉर मेजर रिपेयर और रिबिल्डिंग ठीक है ना ब्रिजेस वगैरह भी होता है नॉर्मल में भी हमारे यूज हो जाता है ठीक है गोल्डेट ट्रैक्स ये चीज होती है देखो गोल्डेट ट्रैक्स और यूज ऑन सेक्शन विद ट्रेन टू ऑपरेट ऑन मिक्स गेजेस तो ये एक, एक चीज और भी है कहाँ पे जो हमारे मिक्स गेजेस हमारे यूज होते हैं तो वहां पे भी हम गोल्डेट ट्रैक हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे देखो मिक्स एम जी मीटर गेज है और ये बीजी हमारा ब्रॉड गेज ठीक है तो आपने अगर गेजेज आपको नहीं पता क्या होता है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमने तकरीबन 30 टू 40 लेक्चर्स हम रेलवे इंजीनियर पर डाल चुके हैं आप आराम से देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे सबके लिए ऑन मिक्स गेजेज तो ये आपको समझ आ गया से बोथ एम जी एन बी जी एन एम जी फॉर शॉर्ट स्ट्रेच तो शॉर्ट स्ट्रेच के लिए होता है कोई बड़े स्ट्रेच के लिए जैसे ब्रिज पर आ गए तो ब्रिज के लिए सिंपल देखो एक यहाँ से आ रही है समझो जी ये वाली आ रही है बीजी के लिए आ रही है और ये वाली एमजी के लिए आ रही है तो ऐसे ही शॉर्ट स्ट्रेच के लिए हम यूज कर सकते हैं इन सच केसेस बोथ द ट्रैक्स आर लेड ऑन द सेम सेट ऑफ स्लीपर्स तो स्लीपर्स तो देखो एक ही रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे नेक्स्ट आता देखो गैदरिंग लाइन ये भी आपको देखो नाम से पता चल रहा है गैदरिंग लाइन ऑल्सो कॉल्ड लेडर ट्रैक भी बोलते हैं हम इसे इस ट्रैक विद नंबर ऑफ पैलेट ट्रैक्स गैदर और मर्ज ठीक है ना एक पैलेट ट्रैक्स हमारे गैदर होती है या फिर मर्ज होते हैं ऑल्टरनेटली और भी हम क्या बोल सकते हैं देखो अ नंबर ऑफ पैलर ट्रैक्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ फ्रॉम अ गैदरिंग लाइन ठीक है एक ही जो हमारी गैदर हो रही है वहां से हमारे ट्रैक ब्रांचेज ऑफ हो रही है अ गैदरिंग लाइन इज डिफाइंड बाय द टर्न आउट एंगल एंड द एंगल ऑफ इंक्लेनेशन ऑफ द लेडर ट्रैक टू द पैलर ट्रैक ठीक है तो ये कैसे डिफाइन होता है हमारे टर्न आउट एंगल से और एंगल ऑफ इंक्लेनेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं कि किस किस एंगल में हमें भेजना है ठीक है डिफाइन का मतलब यही होता है कि कैसे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं देखो ये हमारे एक गैदरिंग लाइन ट्रैक्स है देखो एक कैसे लाइन जा रही है यहाँ से अगर ट्रेन आ रही है तो सारी एक ही लाइन पे गैदर हो रही है या फिर यहाँ से हमारी क्या हो रही है मर्ज हो रही है ठीक है ना मर्ज हो रही है फिर गैदर हो रही है आप कुछ भी बोल सकते हो द लेड ऑफ मार्शलिंग यार्ड बेस्ड ऑन द हेरिंग बोन ग्रेड ठीक है मैंने जान मुझके ब्लू करा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको गेट वगैरह में भी आ सकता है और एक नंबर में भी आ सकता है हेरिंग बोन ग्रेड क्या होता है देखो ये चीज होती है देखो एक ऐसे निकली ये ऐसे अलग अलग फिर ये अलग अलग ट्रैक्स ही हो गए ठीक है यूज वेन द वेरियस साइडिंग ऑफ द मार्शलिंग यार्ड और ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल लेंथ जो हमारी साइडिंग है ना जब इक्वल ही होती है ना हर ट्रेन के जो चार या पांच ट्रैक के लिए हमारी जो साइडिंग इक्वल होती है तो हमारा हेरिंग बोन ग्रिड होता है देखो हेरिंग बोन ग्रिड कुछ इस तरह यूज होता है और मार्शलिंग यार्ड में यूज होता है ठीक है दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर डिजाइन तो वेरी पॉपुलर डिजाइन है मतलब की ज्यादा नहीं चलता ये डिजाइन तो ये वाला चलता है हमारा गैदरिंग लाइन वाला तो ये आपको समझ आ गया गैदरिंग लाइन क्या होता है देखो नेक्स्ट आता है देखो ट्राइंगल अब ट्राइंगल क्या होता है ट्राइंगल इज मोस्टली प्रोवाइडेड इन टर्मिनल यार्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंजन ठीक है ना कि मतलब डायरेक्शन चेंज करने नहीं होता है वैसे तो हमारे टर्न टेबल यूज होता है आजकल ट्राइंगल नहीं यूज होता है लेकिन टर्न टेबल क्या होता है आर यूज फॉर दिस पर्पजेस बट आर कॉस्टली कम्बरसम एंड प्रेजेंट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस तो इनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है अगर आपको नहीं पता टर्न टेबल्स क्या होता है उसकी वीडियो इक्विपमेंट्स इन स्टेशन यार्ड हमने डाल रखी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें हमने ट्राइंगल ही समझाया क्योंकि ट्राइंगल अब यूज ही नहीं होता बिल्कुल भी ठीक है ना तो देखो नॉर्मली ट्राइंगल इज प्रोवाइडेड इफ इनफ लैंड इज अवेलेबल है वो ये कि जब ज्यादा लैंड हो तभी हमारा ट्राइंगल प्रोवाइड कर सकते हैं इसलिए हमारा ट्राइंगल आजकल नहीं प्रोवाइड करा जाता है टर्न टेबल यूज होता है ट्राइंगल कंजिस्ट ऑफ वन सिमेट्रिकल स्प्लेट एट आर देखो आर पे एक सिमेट्रिकल स्प्लेट होगी ठीक है हमने पड़े सिमेट्रिकल स्प्लेट क्या होता है वही ट्रैक जिस वही है कि हर चीज से हमारे जो होता है जैसे क्रॉसिंग हो गया क्रॉस ओवर हो गया ठीक है ना टर्न आउट हो गया तो उनसे मिल
ठीक है फेस उसका उस तरफ है ठीक है एंड देन बैक टू पी एंड देन बैक टू पी कैसे अब फेस देखो इस तरफ हो गया ये इस तरफ हो गया फेस हमारा भी इस तरफ है ठीक है तो देखोगे अगर आप तो ये ऑपोजिट हो गया ना देखो पहले राइट तरफ था फेस अब लेफ्ट तरफ हो तो इससे हमारा क्या हो जाएगा देखो द डायरेक्शन ऑफ इंजन गेट्स चेंज बहुत ईजी था ना ये बट ट्राइंगल का यही है कि ऐसे जाता है ऐसे आता है ऐसे वापस जैसे हम गाड़ी नॉर्मली हम करते हैं ना रिवर्स बैक तो उसमें है नेक्स्ट आता है देखो डबल जंक्शन ये लास्ट है हमारा देखो डबल जंक्शन इज रिक्वायर्ड वेन टू और मोर लेन मेन लाइन ट्रैक्स आर रनिंग एंड अदर ट्रैक्स आर ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम दीज मेन लाइन ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन तो ये क्या होता है जैसे दो पहले ट्रैक्स हमारे जो जा रहे हैं तो दोनों एक ही तरफ को हमारी जब क्रॉसिंग निकलती है आप इमेज देख सकते हैं शायद आपको अच्छे से समझ आए चाहे इसमें नहीं समझ आ रहा द ले आउट ऑफ द डबल जंक्शन कंजिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी टर्न आउट विद वन और मोर डायमंड क्रॉसिंग तो इसमें क्या होता है कि दो से या एक से या ज्यादा भी हमारी डायमंड क्रॉसिंग इसमें प्रोवाइड करी जा सकती है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैलेट ट्रैक्स तो पैलेट ट्रैक्स पे डिपेंड करता है देखो एक और ट्रैक होता है तो यहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग मेरे ख्याल से एक हो जाती है इसकी भी हो जाती है और इसकी भी मतलब तीन डायमंड क्रॉसिंग हो जाती है तो ये नंबर ऑफ पैलेट ट्रैक्स पे हमें डिपेंड करता है देखो डबल जंक्शन में अगर इधर ऑन स्टेट और कर्व मेन लाइन इन ब्रांच लाइन में ऑल्सो भी इधर सिंगल और डबल लाइन उन्होंने कहा कि जो डबल जंक्शन है वो या फिर स्टेट और कर्व मेन लाइन पे भी हो सकते हैं ठीक है जो हमारी कर्व पर भी आ रही है वहां पर भी हो सकती है या फिर जो हमारी ब्रांच लाइन है वो भी सिंगल और डबल लाइन भी हो सकती है These types of junctions are quite common in congested yards. तो इन्होंने कहा कि जंक्शन जो ये वाले है ना ये वाले टाइप जो हमारा है डबल जंक्शन तो ये हमारे कंजेस्टेड यार्ड में होते हैं तो ये थे हमारे पूरे ट्रैक जंक्शन और सिंपल ट्रैक ले आउट्स तो ये था आज का देखो पूरा लेक्चर ट्रैक जंक्शन एंड सिंपल लेयर ट्रैक तो अगर आपको देखो और भी अगर आपको वीडियो देखने हैं तो सारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमने मोस्टली एट्टी टू नाइनटी परसेंट हमने रेलवे इंजीनियरिंग कवर कर चुके हैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल सिविल इंसाई को जरूर सब्सक्राइब करना था थैंक यू फॉर वाचिंग